السلام علیکم دوستوں میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے سیکنڈ ٹرم آف بے نظیر بھٹو بے نظیر سیکنڈ گورنمنٹ فرام 1993 ٹو 1996 1993 سے لے کر شہانوے تک بے نظیر بھٹو کا سیکنڈ گورنمنٹ سیکنڈ ٹرم اس کے متعلق انشاءاللہ اب ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے نواز شریف کا فرسٹ ٹرم اس کی پہلی گورنمنٹ فرام 1990 ٹو 1993 تک سٹڈی کیا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن وہ میں نے کوشش کی کہ اس کو تھوڑا سا بریف کیا تھا کیونکہ ٹائم اتنا نہیں تھا کچھ باتیں اس میں سے جو رہ گئی تھی میں نے بریفلی بتائی تھی میں نے اس بورڈ پر یہاں پر لکھی ہیں پہلے میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا اس سے پہلے بے نظیر کا سیکنڈ ٹرم اس میں ہماری جو میجر آؤٹ لائنس ہے ریزلٹ آف انیس سو ترانوے نائنٹین نائنٹی تھری الیکشن کی ریزلٹ کیا ہے ایک چارٹ بنایا ہے میں نے سینٹرل گورنمنٹ پراونشل گورنمنٹ کے متعلق اور اس کے علاوہ پریزیڈنشل الیکشنز ہوئی تھی اور کچھ کیسز تھے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کب اور کیوں ڈسمس کی گئی تھی اس سے پہلے جو ہماری آؤٹ لائنز ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ویسے ہے کیا سب سے پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مطلب ہے ایکٹنگ گورنمنٹ ایکٹنگ گورنمنٹ ایکٹنگ گورنمنٹ کا مطلب ہے جو عارضی حکومت ہو اچھا یہ آؤٹ لائن میں اسٹڈی کروں آن ایٹینتھ اپریل نائنٹین نائنٹی تھری غلام اسحاق خان ڈسمسڈ دا گورنمنٹ آف نواز نواز شریف کی گورنمنٹ کو اٹھارہ اپریل کو اس نے ڈسمس کیا تھا کس نے غلام اسحاق خان ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹھیک سیکنڈ آؤٹ لائن میر بلخ شیر میر بلخ شیر خان واز اپوائنٹیڈ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر میر بلخ میر بلخ شیر خان کو ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا گیا تھا اس کے بعد نواز شریف نے اور اسپیکر آف نیشنل اسمبلی جو گوہر ایوب اس کا نام تھا ان لوگوں نے کیس کیا تھا پریزیڈنٹ کے اس کام کے بارے میں کہ یہ جو ہے انکانسٹیٹیوشنل کام ہے ٹھیک ہے اچھا تو اس کے بعد آن ٹوینٹی سکس مئی نائنٹین نائنٹی تھری دا گورنمنٹ آف نواز واز ری اسٹورڈ چھبیس مئی انیس سو ترانوے کو نواز شریف کی گورنمنٹ کو پھر سے ری اسٹور کیا گیا تھا کیونکہ نواز شریف نے یہ کیس کیا تھا کہ یہ جو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے اس کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل کام ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کی اس کا جو کیس تھا وہ کامیاب ہو گیا جو کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ نواز شریف کے حق میں تھا تو اس لیے اس کی جو گورنمنٹ تھی فرسٹ گورنمنٹ ڈسمس کی گئی تھی کب اٹھارہ اپریل نائنٹین نائنٹی تھری کو تو وہ چھبیس مئی انیس سو ترانوے کو پھر سے ری اسٹور کی گئی تو دوستو اچھا سیریس کلیشز ڈیو ٹو دا سیریس کلیشز اینڈ پرائم منسٹر نواز واز ری اسٹورڈ اچھا ڈیو ٹو دا سیریس کلیشز آف پرائم منسٹر بوتھ ریزائنڈ آن ایٹینتھ جولائی نائنٹین نائنٹی تھری کو جیسے ہی چھبیس مئی کو یہ انیس سو ترانوے کو نواز شریف کی گورنمنٹ کو ری اسٹور کیا جاتا ہے تو پھر بھی جو تعلقات تھے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان وہ ٹھیک نہیں تھے اس لیے فائنلی جو ریزلٹ نکلی کہ مارشلہ لگنے کا بھی خدشات تھا خطرہ تھا اس لیے دونوں نے ہی مل کر ایک ڈیسیشن لیا کہ وہ دونوں ہی ریزائن دے دیں نواز شریف نے پریزیڈنٹ وہ پرائم منسٹر تھا وزیر اعظم آف پاکستان اس نے غلام اسحاق خان کو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا اس کو نیشنل اسمبلی توڑنے کا ایڈوائس دی ٹھیک ہے تو ایٹینتھ جولائی نائنٹین نائنٹی تھری کو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے نیشنل اسمبلی کو پھر سے توڑ دیا اور اس کے بعد دونوں نے ریزائن دے دی غلام اسحاق خان نے بھی ریزائن دے دی تو اس کے بعد جو ہے نواز شریف نے بھی وہ بھی چلا گیا اب معین قریشی اپوائنٹیڈ ایز ایکٹنگ پرائم منسٹر معین قریشی اس کو 
एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे रखा गया ठीक है जनरल इलेक्शंस अब जो जनरल इलेक्शंस थी ये करवाने का फैसला किया गया दोस्तों ये आ, पाकिस्तान की एट्थ जनरल इलेक्शंस है ये बात आपको याद रहे एट्थ जनरल इलेक्शंस उसके बाद जो ये आउटलाइन है ऑन सिक्स अक्टूबर 1993 नेशनल असेंबली की जनरल इलेक्शंस हुई थी छः अक्टूबर उन्नीस को ऑन नाइन्थ अक्टूबर 1993 को प्रोवेंशल असेंबलीज की जनरल इलेक्शंस मुनद करवाई गई थी अच्छा उसका जो नतीजा उसकी रिज़ल्ट मैंने एक चार्ट बोर्ड पर बनाया है इन आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट्स ऑफ 1993 इलेक्शंस सबसे पहला है पार्टी का कॉलम मैंने बनाया है उसके बाद प्रोविंसेस के पंजाब में पीपल्स पार्टी ने 47 इलेक्शन सीट्स जीती थी एन में पाँच सिंध में तैतीस बलूचिस्तान में वन इसको जब हम टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएंगी छहासी एटी सिक्स सीट्स पीपल्स पार्टी ने टोटल मिलाकर जो थी वो जीती थी नेशनल असेंबली में ठीक है अच्छा उसके बाद पीएमएलएन फिफ्टी टू पंजाब में एन में नाइन सिंध में टेन बलूचिस्तान में एक इनको जब मिलाएंगे इनको मिलाकर सेवेंटी टू टोटल सीट्स जो थी पाकिस्तान आ, मुस्लिम लीग जो थी नून जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत पीपल जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने टोटल सेवेंटी टू सीट्स जीती थी ठीक है कुछ किताबों में सेवेंटी थ्री भी लिखा हुआ है लेकिन जो मैंने स्टडी की है बुक हामिद खान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन है उसमें ये लिखा है ठीक है अच्छा उसके बाद पी एम एल जे जुड़े जो कि जो मुस्लिम लीग एक पार्टी थी छः पंजाब में छः और सिंध में एन डब्ल्यू एफ पी में और बलूचिस्तान में एक भी नहीं तो टोटल इसकी जो सीट्स बन गई छः ठीक है अच्छा पी आई एफ पाकिस्तान इस्लामिक फ्रंट ये एक और ग्रुप था पार्टी थी तो इसने दो एन डब्ल्यू एफ पी में पंजाब में कुछ भी नहीं सिंध में एक ये टोटल मिलाकर हो गई तीन ठीक है दोस्तों उसके बाद ए एन पी ने पंजाब में एक भी सीट नहीं जीती एन डब्ल्यू एफ पी में तीन सिंध में कुछ भी नहीं बलूचिस्तान में भी नहीं टोटल ए एन पी की हो गई तीन ठीक है अच्छा उसके बाद है अधर पॉलिटिकल पार्टीज़ दो पंजाब में एन डब्ल्यू एफ पी में चार सिंध में एक बलूचिस्तान में नौ टोटल हो गई सोलह ठीक अच्छा उसके बाद है इंडिपेंडेंस जो इंडिपेंडेंट जो थे आज़ाद नुमाइंदे थे उन लोगों ने पंजाब में पाँच एन डब्ल्यू एफ पी में एक सिंध में एक बलूचिस्तान में एक ये टोटल मिलाकर आठ हो गई ठीक है दोस्तों तो ये चार्ट इसकी रिज़ल्ट जो थी 1993 वाली इलेक्शंस की इन आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी तो अब मेजॉरिटी में जो सियासी जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी उसकी चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो थी लीडर तो जो उस वक्त प्रेसिडेंट था एक्टिंग प्रेसिडेंट वसीम सज्जाद वसीम सज्जाद जो था वो था एक्टिंग प्रेसिडेंट आरजी एक्टिंग प्रेसिडेंट वो आरजी सदर था ग़ुलाम इसहा ख़ान ने जैसे कि 18 जुलाई को उसने रिज़ाइन दे दिया था तो वसीम सज्जाद को प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था तो उसने बेनज़ीर भुट्टो को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट किया वो इलेक्ट हो गई क्योंकि नेशनल असम्बली में ज़्यादा सीट्स थी पीपल्स पार्टी की थी तो दोस्तों अब आ जाते हैं हमारी आगे वाली आउटलाइन सेंट्रल एंड प्रोवेंशल गवर्नमेंट सेंट्रल एंड प्रोवेंशल गवर्नमेंट ठीक है नंबर वन पर आउटलाइन है पी 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉर्म्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट 
سینٹرل گورنمنٹ جو تھی نیشنل اسمبلی کی وہ کس نے بنائی تھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیونکہ وہ میجارٹی میں تھی ایٹی سکس اس کے پاس سیٹس تھی ٹھیک ہے اس نے کچھ اتحادی گورنمنٹ بنائی تھی اس کو کچھ سیٹس کی ضرورت بھی تھی اچھا اینڈ آن نائنٹین اکٹوبر انیس اکٹوبر انیس سو ترانوے نائنٹین اکٹوبر نائنٹین نائنٹی تھری کو بے نظیر بکیم دا پرائم منسٹر اینڈ ٹک آتھ اس نے جو آتھ لیا تھا اس نے حلف نامہ جو لیا تھا انیس اکٹوبر انیس سو ترانوے کو لیا تھا ٹھیک ہے ایز اپ پرائم منسٹر آف پاکستان یہ دوسری مرتبہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی وزیر آزم بنی اب ٹھیک ہے دوستو تو اس کو جو کانفیڈنس کے ووٹ ملے تھے ووٹ آف کانفیڈنس ون ٹوینٹی ون ایک سو اکیس ووٹس ملے تھے اچھا اس کے بعد پروونشل گورنمنٹس کیسے بنائی گئی تھی اس کو تھوڑا سا سٹیڈی کریں سب سے پہلے جو میں نے صبح ہیں پروونسز کے نام یہاں پر لکھے ہیں پنجاب سندھ انڈیو ایف پی اور بلوچستان ٹھیک ہے پنجاب میں منظور وٹو پی ایم ایل این کا وہ ممبر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد سید عبداللہ شاہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا سندھ میں یہ ایز ای چیف منسٹر بنے تھے جس کے میں آپ کو نام بتا رہا ہوں منظور وٹو پنجاب کا چیف منسٹر بنا اس کے بعد سید عبداللہ شاہ وہ سندھ کا بنا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا اور این ڈیو ایف پی میں سابر شاہ سابر شاہ وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی تھی پی ایم ایل این اور اے این پی کے درمیان اچھا وہاں پر کولیشن گورنمنٹ بنائی گئی اور اس کے بعد بلوچستان میں ظلفکار مقصی پی ایم ایل این اور اے این پی نے مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی تو دوستو یہ تھی پروونشل گورنمنٹس جو بنائی گئی تھی جو چیف منسٹر سے جس کے میں نے آپ کو نام بتائے اس کے بعد ہماری آؤٹ لائن ہے پریزیڈنشل الیکشنز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھارہ جولائے انیس سو ترانوے کو غلام اصحاق خان نے ریزائن دے دی وہ پریزیڈنشل شپ سے وہ اس نے چھوڑ دی تو وسیم سجاد ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن گیا تو اس وقت جو پرمننٹ پریزیڈنٹ تھا اس کی بھی ضرورت تھی تو فائنلی جو دو کینڈیڈیٹ تھے جس نے اور بھی تھے جس نے فارم فل کروایا تھا پریزیڈنٹ شپ کے لیے صدر پاکستان بننے کے لیے لیکن وہ سب ڈراپ ہو گئے دو لاسٹ میں بچے تھے سب سے پہلے فاروق احمد لگاری اور وسیم سجاد جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی تھا پاکستان کا ٹھیک تو دوستو یہ الیکشن پریزیڈنشل الیکشن کب ہوئی تھی تیرہ نومبر انیس سو ترانوے تھرٹینتھ نومبر نائنٹین نائنٹی تھری کو ہوئی تھی الیکشنز یہ ہوئی تھی پریزیڈنشل الیکشنز فاروق احمد لگاری کو ٹو ہنڈریڈ سیونٹی فور ووٹس ملے تھے اس کے بعد وسیم سجاد جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھا ون ہنڈریڈ ایٹی سکس ون ہنڈریڈ ایٹی سکس ووٹس ملے تھے تو فاروق احمد لگاری پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا تو وہ صدر پاکستان ہو گیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد سابر شاہ کیس کیا ہے سابر شاہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ جو تھا سابر شاہ این ڈیو ایف پی کا چیف منسٹر تھا تو آن ٹوینٹی فائیو فیبروری نائنٹی نائنٹی فور کو پریزیڈنٹ ایشوڈ پروکلیمیشن انڈر آرٹیکل ٹو ہنڈریڈ تھرٹی فور ٹو امپوز گورنر رول ان این ڈیو ایف پی میں گورنر رول لاغو کرنے کے لیے اس نے حکم نامہ دیا کس نے صدر پاکستان نے فاروق احمد لگاری نے کب پچیس فیبروری انیس سو چورانوے کو اب جو سابر شاہ تھا وہ اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ ختم ہو گئی وہاں پر فلحال تو گورنر رول لگایا گیا بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اجازت دی گئی کہ وہ گورنمنٹ وہاں پر بنائے ٹھیک اس نے چیلنج کیا تھا انڈر آرٹیکل ایک سو چوراسی تھری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت سپریم کورٹ میں چیلنج کی تھی اس پروکلیمیشن کو کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے لیکن وہ جو تھی حکومت کی فیور میں 
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو سابر شاہ جو تھا وہ اب ڈسمس ہو گیا وہ اب اس کی گورنمنٹ اب ختم ہو گئی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے منظور وٹو جو پنجاب کا منظور وٹو پی ایم ایل این کا چیف منسٹر تھا تو منظور وٹو کی گورنمنٹ کو بھی ختم کیا گیا تھا آن فائیو سپٹمبر نائنٹین نائنٹی فائیو پانچ سپٹمبر انیس سو پچانوے کو وٹوز گورنمنٹ واز سیکڈ اس کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا تھا سردار عارف نکائی نومنیٹیڈ آن تھرٹینتھ سپٹمبر نائنٹین نائنٹی فائیو ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب اب اس کو جو ڈسمس کیا گیا منظور وٹو کو چیف منسٹر شپ سے تو اس کی جگہ پر سردار عارف نکئی کو نومنیٹ کیا پی پی نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے تو دوستو اب اس کو تیرہ سپٹمبر کو مطلب اپوائنٹ کیا نومنیٹ کیا پانچ سپٹمبر انیس سو پچانوے کو وٹو کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا جو منظور وٹو تھا اس نے چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے تو تو تھرڈ نومبر انیس سو چھہانوے تیز تین نومبر نائنٹین نائنٹی سکس کو جو وٹو تھا اس کو ریسٹور کیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے منظور وٹو کے کیس میں اس کی فیور میں جو فیصلہ دیا تھا ورڈکٹ دی تھی تو اس وقت اس کو ریسٹور کیا گیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر بھی اس کو آہ مطلب ڈسمس کرنے کے لیے اور بھی کام کنسپائریسی کرنا شروع کی تھی لیکن اس کے بعد جلدی ہی بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تھا تو دوستو اب یہ جو کیسز تھے پروانشل گورنمنٹس کے یہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے اچھا اس کے بعد ہے لاسٹ آؤٹ لائن ڈسمسل آف بے نظیر گورنمنٹ بے نظیر کی گورنمنٹ کو ڈسمس کب کیا گیا آن فائیو نومبر نائنٹین نائنٹی سکس لگاری ڈسمسڈ دا بے نظیر سی گورنمنٹ انڈر آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی ففٹی ایٹ ٹو بی اٹھاون ٹو بی آرٹیکل کے تحت فاروق لگاری نے بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا کب فائیو نومبر نائنٹین نائنٹی سکس کو ڈسمس کر دیا اچھا اس کے بعد میراج میراج خالد بکیم ایکٹنگ پرائیم منسٹر میراج خالد کو ایکٹنگ پرائیم منسٹر کے طور پر نومنیٹ کیا گیا ٹھیک اب ریزنز کیا تھے کیوں اس کی گورنمنٹ کو فیل کیا گیا سب سے پہلا ریزن فیلڈ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر ان فیڈرل اینڈ پرانشل گورنمنٹس جو تھی وہاں پر لا اینڈ آرڈر جو تھا وہ فیل ہو چکا تھا ٹھیک اس کے بعد کرپشن کا کیسز کرپشن کے بہت بہت زیادہ کیسز تھے گورنمنٹ پر نیپوٹیزم تھی پولیٹیکل ایشوز تھے کراچی کے حالات ٹھیک نہیں تھے وہاں پر بے گناہ لوگ کتنے ہی مر رہے تھے اچھا اور ایک بات آپ کو یاد بتا دوں یاد آ گئی ہے اس الیکشن میں ایم کیو ایم نے بائیکارٹ کیا تھا اس نے حصہ نہیں لیا تھا ٹھیک ہے اچھا مرڈر آف میر مرتضی بھٹو یہ بھی ایک ریزن بنا میر مرتضی بھٹو بے نظیر بھٹو کا بھائی اس کو قتل کیا گیا کراچی میں انیس سو چھہانوے میں ڈسمبر میں تو دوستو اسی دوران جو میر مرتضی بھٹو کا مرڈر کیس تھا اس کا الزام بے نظیر بھٹو کی حکومت پر آ گیا اس کا جو ہسبنڈ آصف زرداری پر آ گیا تھا ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کروایا ہے کیونکہ میر مرتضی بھٹو پولیٹیکلی سیاست کے حساب سے وہ بے نظیر سے اختلافات رکھتا تھا سیاست کے حساب سے سیاست کے حساب سے نہ کہ پرسنلی ذاتی طور کے حساب سے ان سے اختلافات نہیں رکھتا تھا لیکن پولیٹیکلی سیاست کے میدان میں وہ اپنی بہن سے اختلافات رکھتا تھا تو کافی کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس نے نواز شریف کے ساتھ کچھ ڈیل وغیرہ کی تھی کہ اس گورنمنٹ کو ڈسمس کیا کروایا جائے ختم کیا جائے اس کے لیے کچھ جو مطلب مارچ وغیرہ کچھ اسٹرائکس کریں یا کچھ نہ کچھ سٹیپس اٹھائے جائیں ٹھیک ہے دوستو 
تو یہ کچھ ریزنس تھے جو جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کی سیکنڈ گورنمنٹ بھی ڈسمس ہو گئی اور کچھ ڈیولپمنٹس بھی لائی گئی تھی اچھا اور ایک بھی ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ ڈسمس کی گئی گورنمنٹ بے نظیر بھٹو نے جو جوڈیشری میں جو بھی ججز تھے ان لوگوں کو بھی انڈر مائن کیا تھا وہ ایسے کہ جو جونیئر تھے ان کو ایز اے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا اور جو سینئر تھے ان لوگوں کو انڈر مائن کر دیا اور اگنور کر دیا ٹھیک اچھا اس کے بعد یہ جو بے نظیر بھٹو کا سیکنڈ ٹرم ہے یہ جو آؤٹ لائن ہے مکمل طور پر انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی کچھ باتیں رہ گئی ہوں یا آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتاتے رہیں تھینک یو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ